ši paroda, tai mano jubilėjinė paroda. Per daugelį metų sukurtų kūrinių, kurie čia eksponuojami pirmą kartą. Daugelis iš jų buvę, kuriuos tai parodosi bendrose, bet asmeniai parodoj pirmą kartą. Tai pakankamai didelis kiekis skulptūrų iš įvairių peridų, laikotarpių, įvairiausiais technologiniais dalykais pagristi. Mano kredo, tai kiekvienu atveju kiekviena idėja yra į savo formą. Kai visi kalba, kad kažkoks stilius, ta žmogus tokį stilių turi, bet tokį stilių, tai man truputėlį sukelia tokias keistas emocijas, kaip čia susikūrė savo stilių. Ir mano manimu, menininko kūrybos stilius yra ne kas kita, kaip jo mąstymo būdas. Na, galbūt vienas iš paskutinių darbų arba kūrinių yra godo. Kodėl godo? Todėl, kad turbūt mūsų gyvenime, o godo, jeigu imtumėm savoką pačią, tai ir reiškia veltui laukimas arba beprasmis laukimas, be viltiškas laukimas. Ir mūsų visame gyvenime tas laukimas egzistuoja, nežiūrint, koks jis beviltišk, bet vis tiek egzistuoja. Ir tas juodas kvadratas lik jo gyvenimo tarpas, aiškiai, lik jo gyvenimo plokštumą, kuri tvyro didžioji erdvė. Taip, kiekvieną iš mūsų lūkia šį laukimas. Tai toks vienas mažytis ekskursas prie paskutinio mano darbo. Vienai par kitaip aš jį truputėlį myliu. Kaip matote, čia pakankamai skirtingų gabaritų, spalvinių dėmių, reiškia, ir ir formos kitos, iškia. Tai jeigu tai pradėti, kad kažkokia visatos tiesa, kaip reiškinys, sakykime, man buvo aktualu, kad įvardintas dievas ne dievas, iškia, ir tada ta dievo savoka lieka mūsų abstrakčioj mastysenoj, kaip visatos reiškinys, kurio mes nesuvokiam iki galo, tik tai sėkėmybę turim. Todėl ir padarytas tas kiautas, kuris tarsi šiek tiek ir bauginantis, Nes mūsų nežinojimas mūsų ir baugin. Na, sakykime, kiti darbai kažkokie, tai imkim vos nesuprimatistinis kažkoks variantas – ramybė arba tokie, kaip sakykime, šauksmas arba ilgesys, kur kiekvieno žmogaus dvasinė pusiausvara tam tikram momente tokia egzistuoja. Na, čia tokia seni vieni pirmųjų darbų prabūdimas. Čia toks, sakykime, nenūrė šviesa, kur viena forma ir kitą formą primena tiek gamtos formos, tiek laivelio, tiek ir menulio pačio. Na, šaltiniai kaip tokie, čia buvo simpozimo darbai padaryti. Ir eilė visą kitų. Po studijų baigęs institutą Stasis Žirgulis šiaip pas būdamas iš Advyliškio persikelė gyventi Kauną ir tenais aštuntame dešimtyje pradėjo vystyti iš tikrųjų tokį savo unikalų ir novatorišką tame skulptūros kontekste stiliu, kuris ypatingai reiškiai išsiskleidė mažosios plastikos srityje. Ir ta mažoja plastika būtent yra tokia lietuvių skulptūros meno tendencija, kuri nusako ne tik mastelį, bet ir kameriškumą, formos, idėjos, 
kūrinio santykio su aplinka, taip pat polinkį į tam tikrą poetinę plastinę metaforą. Tai vat būtent tokie ir yra Stasio Žirgulio mažosios plastikos kūriniai, tiesiog idėjos ir formos grinuoliai. Ir kalbant apie formą, čia yra svarbu viskas, tiek medžiaga, tiek spalva, faktūra, paviršiai, tūrių santykiai, bet aš turbūt labiausiai tai išskirčiau medžiagiškumą, todėl, kad medžiaga niekada nėra atsitiktinė Stasio Žirkulio kūryboje, būtent per medžiagiškumą jis leidžia skleistis turinio vertėms ir iš tiesų vienaip jis kalba per šaltą marmurą, kitaip per jaukų medį, ar per patinuotą bronzą, ar per gludintą akmenį. Žodžinė, tik tai jis estetinė medžiagos grožio prasme, bet ir filosofinė retorinė prasme. Nors masteliai yra maži, bet temos yra plačios, didelės, tokios ganėtinai fundamentalios. Giliai griebiančios žmogaus žiūrovo, vaizduotė, intelektą, tačiau labiausiai turbūt jausmus. Ir būtent Stasio Žirkulį labiausiai yra įdomi vidinė žmogaus būsena. Ir ją jisai dažnai tą patiną arba susieja su gamtos reiškiniais. Tarkim, tarp jo žymiausių kūrinių yra rytas, vakaras, migla, nakti, gonė ir kiti. Dainikų Sengos galerijoje mes matėm mažą plastiką mano jubilinės parodos. O čia yra Bernardinų sodė, mano lauko skulptūrų paroda. Tai yra 20 skulptūrų, kurios išeksponuotas pagrindinėm take, trakte. Ir... arba asociatyvų kažkokį apibendintą dalyką, kaip ten toks bus užmirštas šulinys. Na ir lik atrodo sentimentalu, kad paukštelis kažkoks ten tupianto šulinio, o tas šulinys visas apšepęs jau ir užmirštas iš tikrųjų, nes ten buvo tėviškė, tėviškės nėra, paukštis parskrydo, o nieko nėra. Tai lik tai tas per tą metaforą bandai pasakyti apie mūsų praradimus, apie mūsų...